ഇന്നത്തെ കാറ്റിക്കീസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം അതിൽ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയിലൂടെ തുടരുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നലെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ അല്പം അതൊന്ന് പിതാവായ ദൈവം എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ കണ്ണിക പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആത്മാവിഷ്കാരം സഭയിൽ സന്നിഹിതവും കർമ്മോത്സുഖവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ്റെ വധുവായി അനുസൃതം സംഭാഷണം നടത്തുന്നു ആരിലൂടെയാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം സഭയിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലും മുഴങ്ങുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളെ പൂർണ്ണ സത്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഫ്രൈസ്തലോട്ട് അവരിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല നിലമാകണം നമ്മളിൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകണം അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് അത്രയും പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഈശ്വ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മറ്റൊന്നാണ് പ്രത്യാശ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം അബ്രാഹം ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് തിയോളജിക്കൽ വെർച്വസ് ഈ മൂന്ന് ദൈവീക പുണ്യങ്ങളുമാണ് അടിസ്ഥാനം വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേര് പാകണമെങ്കിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കരായ ഒരുപാട് പേര് കത്തോലിക്ക സഭ വിട്ട് മറ്റ് വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളിലേക്കോ ഈവൻ ഒന്നും പറയണ്ട പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ അപസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ള അടിത്തറ പാകാഞ്ഞിട്ടാണ് അപസ്തോലിക പാരമ്പര്യം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈശോ ആകുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പേട്ട തേങ്ങ പോലെയാണ് പേട്ട തേങ്ങ ആ പേട്ട തേങ്ങകളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ജാതകവും പഞ്ചാംഗവും അതും ഇതുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോകവും ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ധനസമൃദ്ധി ഇതെല്ലാമാണ് അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിജയം അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒറ്റയൊറ്റ അടയാളം ക്രിസ്തു നിന്നിലുണ്ടോ നീ ക്രിസ്തുവിലാണോ നിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അതാണ് ആദ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മളെ കാര്യം നോക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നങ്കൂരമടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നങ്കൂരമടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും അതിലൂടെ അതിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടും 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൈതൃകം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയോ അതാണ് നീ സ്വന്തമാക്കിയോ അതാണ് നമ്മുടെ മാമുദീസായിലൂടെയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൈവം മാമുദീസായിലൂടെ നമ്മളിൽ കൈമാറിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തെ നീ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൺപതാമത്തെ കണ്ണിക അതിനാൽ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിൽ ഗാഠമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും അതിനാൽ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിൽ ഗാഠമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ രണ്ടും ഒരേ ദൈവിക ഉറവയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച ഒരു തരത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുകയും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയിൽ ഓരോന്നും തനിക്കുള്ളവരോടൊത്ത് ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യം സഭയിൽ സന്നിഹിതമാക്കുകയും ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എബ്രാഹിർ ആറ് പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിൽ ഗാഠമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിൽ ഗാഠമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയാണ് മാതാവ് സ്വർഗാര ഓണം ചെയ്തെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കണ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എഴുതാത്തതൊക്കെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യത്ത ബൈബിളല്ലേ അത് പറയുമ്പോൾ കത്തോലിക്കരാകെ പതറി അത് ശരിയാണല്ലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതവും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും ഇവിടെയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് താഴെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അപ്പസ്തോരന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതും യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാതൃകയിൽ നിന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ കൈമാറുന്നതാണ് ആദ്യ തലമുറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലിഖിതമായ പുതിയ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു ക്രൈസ്തലോ കേട്ടോ പുതിയ നിയമം തന്നെ സജീവ പാരമ്പര്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തെളിവ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ലിഖിതമായ പുതിയ നിയമം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അന്ന് എങ്ങനെയാണ് സഭ എങ്ങനെയാണ് സഭ സഭ നയിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ലിഖിത പുസ്തകമില്ലായിരുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്ത് പാരമ്പര്യം അതാണ് പിന്നീട് പ്രാദേശിക സഭകളിൽ പല പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടായി ആ പാരമ്പര്യമല്ല അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏക പൊതു ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പസ്തോലിക വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം ആണ് അതിനാൽ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം ഹോളി ട്രഡീഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമാകുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലിക വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം 
പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായതിനെയും നമ്മൾ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസക്തമായ ഉറവിടമല്ലാതെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിൽ ഗാഠമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ രണ്ടും ഒരേ ദൈവിക ഉറവയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച് അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാകുന്ന ഈ എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിത വചനവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പസ്തുരന്മാർക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുകയും അവരുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള സഭയിലെ അപ്പസ്തോലികമായ വ്യക്തികളിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്ത അത് രണ്ടിനും ഒരേ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഇവ രണ്ടും ഒരേ ദൈവിക ഉറവയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച് ഒരു തരത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുകയും ഉണ്ടോ ഒരു തരത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുകയും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയിൽ ഓരോന്നും തനിക്കുള്ളവരോടൊത്ത് ലോകാവസാനം വരെ ഇവയിൽ ഓരോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഖിത വചനവും അപസ്തോലിക പാരമ്പര്യവും തനിക്കുള്ളവരോടൊത്ത് ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യം സഭയിൽ സന്നിഹിതമാക്കുകയും ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്തു ഈ രഹസ്യത്തെ തൻ്റെ വാക്കാലും എഴുത്തിനാലും അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ എഴുത്തിനാലും അത് സന്നിഹിതമാക്കുകയും ഫലപ്രദമാക്കുകയും സന്നിഹിതമാക്കുന്നതിന് അത് ഫലപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടാരെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരി ചെയ്യണതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദിമ സഭയിലെ ആ ചരിത്രവും എങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസം കൈമാറ്റപ്പെട്ടു എന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റഗീസും ടീച്ചേഴ്സും പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രബോധന മേഖലയിലുള്ളവർ അത് പഠിക്കണം ഇനി തുടർന്ന് എൺപത്തൊന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ വ്യതിരിക്തങ്ങളായ രണ്ട് കൈമാറ്റ രീതികൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റ രീതികളാണ് ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റ രീതികളിൽ ഉള്ള പ്രധാന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യതിരിക്തങ്ങളായ രണ്ട് കൈമാറ്റ രീതികൾ എൺപത്തൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വാസത്താൽ ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വാസത്താൽ ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യമാകട്ടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന ദൈവ വചനത്തെ സമഗ്രമായി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് കൈമാറുന്നു അവർ സത്യാത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട് പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഈ ദൈവവചനം വിശ്വസ്തതാപൂർവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സുനഹ ദോസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണ രേഖയായ ഡൈവർബം എന്ന ഈ പ്രമാണ രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുത എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അവർ സത്യാത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും 
പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഈ ദൈവവചനം വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സർ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വിശ്വസ്തത ദൈവവചനം വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെയും സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും പ്രധാനമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മെത്രാന്മാരുടെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ ലിഖിതം അവരുടെ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് അതായത് അവരാണ് ഈ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരും അതിനെ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും വരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് വിശ്വാസികളും വൈദികരും സന്യസ്ഥരും എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്രോതസ്സുകളെയും ഈ രണ്ട് ഉറവുകളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കണം ഇനി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നത് ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറലും വ്യാഖ്യാനവും ഭരമേറ്റിട്ടുള്ള സഭ വെളുത്ത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതിനാൽ ഒരു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറലും വ്യാഖ്യാനവും ഭരമേറ്റിട്ടുള്ള സഭ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് കൈവരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് ഒന്നുകൂടി ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറലും വ്യാഖ്യാനവും ഭരമേറ്റിട്ടുള്ള സഭ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് കൈവരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതിനാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും സമാനമായി ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇനി അപ്പൊ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വെളിപാടുകളെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ സഭയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് നിദാനമായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മാത്രമല്ല ഇവിടെയാണ് ആധുനിക ലോകത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സികളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികവും കാണുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ടീച്ചിങ്സ് ആയിരിക്കാം കാരണം അവരിതിനകത്ത് വളരെ തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കണ്ട് തീഷ്ണത സാവധാനം ഉണ്ടാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ പുറകോട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം പഠിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം ഈ മതബോധന ഗ്രന്ഥവും സഭയുടെ മാർപ്പാപ്പാമാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ഞാൻ ആദ്യകാല മുതൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ വായിച്ചത് എവാഞ്ചലി നുൻഷ്യാൻഡി ജോൻ പോൾ ആറാമന്മാർ പാപ്പ സോറി പോൾ ആറാമന്മാർ പാപ്പ അതാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠന ഒരു ഒരു പ്രബോധന രേഖ 
അത് മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്നതാണ് എവാഞ്ചലി നുൻഷി ആൻറ്റി അതാണ് ഇന്നും ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ അതിനുശേഷം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആദ്യത്തെ വളരെ പ്രധാന ഒരു രേഖയാണ് മതബോധനം ഇന്ന് കത്തക്കേസി സ്ത്രതന്തി അതിനുശേഷം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ തന്നെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന രേഖയാണ് റിഡം ദോറിസ് മിസിയോ രക്ഷകൻ്റെ മിഷൻ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവഞ്ചലി നുൻഷ്യാൻഡിയും റിഡം ദോറിസ് മിസിയും ഈത് രണ്ടും ഓരോ വിശ്വാസിയും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അത് അത് വായിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും ആ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദാഹമായിരിക്കും ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാരണം ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് അധികവും ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എനിക്കുണ്ടായ വലിയൊരു ഭാഗ്യം കാറ്റിക്കിസം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അതെന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു അത് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു രാവും പകലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടണം കഷ്ടപ്പെടണം കഷ്ടപ്പെടണം അത് ലഹരിയാണത് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ബൈബിള് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഭാഷകളിലുള്ള ബൈബിളുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഐ ആം സെയിം ലൈക്ക് യു നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുന്ന ഒരാളുമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ജോലി നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് മൂന്ന് ബൈബിളും ചുമന്ന് നടക്കണു അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി ബൈബിള് ഓരോ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായി വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ദ ബിഗിനിങ് വാസ് ദ വേർഡ് വേർഡ് വാസ് വിത്ത് ഗോഡ് വേർഡ് വാസ് ഹിന്ദി ആദ്യമേ ശബ്ദ ശബ്ദ ഈശ്വർക്ക് സാത്ത ശബ്ദ ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തർക്കട്ടോള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട് നിന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് മൂന്ന് ഭാഷയിലും ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓ എന്തോ ഒരു അഭിഷേകമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പഠനവും പ്രബോധനവും ഇതൊന്നും ആരും എവിടെയും എവിടെയും ആരും നമ്മളോട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടോ പഠി പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റവും വ്യാഖ്യാനവും ഭരമേറ്റിട്ടുള്ള സഭ വെളുത്ത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് കൈവരിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മറുവശത്ത് സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പാന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും മനോഹരമായി ഇതെല്ലാത്തിനെയും സമ്മേളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സോനോ ദോസം മുഴുവനും വായിക്കണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമെങ്കിലും വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ പേജിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ മുഴുവനും രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സോനോ ദോസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈബിള് വിശുദ്ധ ഗ്രഹിതം സഭാപാരമ്പര്യം 
డాక్టరీన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంగని నాల అంచ మూలగలి నిందాన మనం ఈ కేథోలిక్ సభయడ మతబోధనతి ఎడకపట్టిట్టుల్లదన మనం ఆద్యం మొదలే పడిచిట్టుంది ఇప్పు మనం ఇదిని ముంబ పర్ణ కార్యంగలి ప్రధానమైటం మనం మనసిలాకేండ ఉదాహరణలు ఒన్న కూదాశగలే కురిచొల్ల పరంపరాగతమాయ నమ్ముడే అనాఫర ప్రార్థనలు ఇదొను బైబిలిల్ ఎవడేయం ఎడిటిల్ల ఆ అనాఫర ప్రార్థనలు ఆ కుర్బానేడ ఓరో రీతిగలు ఇదెల్లాం ఆదిమ కాలం మొదలే ఉల్లదాన్ అదాన పారంపర్యతిండే ఒక కార్యం అగనే మనం నోకుంబో సభయి 21 రీతిగలు അല്ലെങ്കിൽ 24 రీతిగలు ఉంది పుచరోరు పొరి ఎందిని తిరుపతి రీతిగలు ఒక రీతి పోరే అప్పుడు అది ఓరోర్తరే వ్యక్తిపరమైన ఒక అభిప్రాయమాన പക്ഷേ అంగనే మనం ఓరోర్తరే వ్యక్తిపరమై అభిప్రాయం പറയാൻ పాడిల్ల అదాన ఈ వాట్సాప్ లూడే వరన పోస్టుగలకి ఇప్పు ఎనికి ఒక వేర ఒక పోస్ట్ మరిదిల్ల నేను ఆ ఎల్ల గ్రూపులని విట్టు ఆ ఓరోర్తరే గ్రూపుల ఓరోరే వ్యక్తిపరమైన అభిప్రాయం అడిచి విడుగాన సభయుడ ఔద్యోగికమాయ ఇత్రేం పరంపరాగతమాయ విశుద్ధ పారంపర్యతే కురిచు నమ్మలారాన నమ్మలారా అదిని కురిచు కమెంట్ చేయాన్ షో ఎందో ఒక విడితరవన్ అబో ఎందుండాని ఇత్రేం రీతుగలు ఉండాగనన్నొల్లదిని పెట్టనొన్న సూచిపికియాను ఓరో అపస్తోలన్మారేయం లోకతిండే నాల భాగతేకి ఇసో అయచు అన్న ఇది బోల్తే ఒక కమ్యూనికేషన్ మార్గంగలుల్ల అవ ఓరో స్థలతం చెను అవ ఇసోయుడేయం పరిశుద్ధాత్మావిలుడే ఉల్ల కమ్యూనికేషనిల్ ఆ స్థలతె జనంగలుడే వికార విచారంగలం అవరుడే అవరుడే కల్చర్ కల్చర్ నొల్లని మలయాళం అవరుడే అవరుడే సంస్కారం సంస్కారం అవరుడే సంస్కారం ఒత్తు చేర్తు కొండ బుదారణతిని ఇవిడ యూరోపిల్ నల్ల తణుపాన మనం ఇవిడ ఏద పళ్ళీలం పోగుంబో షూ ఇట్టాన పోగేండదు షూ ఇల్లాండ పోవాన్ పట్టిలే ఇవిడ మన మన నాటి పళ్ళీలు వరుంబో షూ అలెగి చెరుపు ఇడాన్ పాడిల చెరుపు పొర్తు ఊరిట్టిరికేన కండు అది అవడత సంస్కారమన ఇవడత సంస్కారం వేరేయన అన్న ఎంగనే ఐరు నాకు అరియిల్ల అబో ఈ సంస్కారం ఓరో రాజ్యతేయం సంస్కారం అవడత జనంగలుడే భాషయం అవడత జనంగలుడి ఆచార విచారంగలు అవడత జనంగలుడ హృదయ వికారంగలు ఎల్లా ఉల్పడతి కొండ ఆ రాజ్యత జన అపస్తోలన్ అవడే ఒక ఆరాధన శైలి ఉండకి అవరే ఆ ఆరాధనయి అవరి భయంకర దైవానుభవతిలోకి వాలు ఒక పక్షే ఒక 10000 వర్షంగలకి శేషమాన ఈ ప్రదేశంగలి నిందొల్ల సమాశ్రేష్టన్మార తమ్మి పిన్నిలే ఒరిమిచి కూడా ఎడయాయపో ఎల్లవరు మాంగోటు ఊటు నోకయాన్ ఎడ ఇది ఓరోర్తే కాణంబో అవరే వేష విధానంగలు అవరే కుర్బాన అర్పికుంబోడెల్ల వాలరే వ్యత్యస్తమాయ అర్పణ శైలిలు ఆద్యతే ఆ కాయిచ వన్న ఒన్న చిందిచి నోకి అవరు షాక్ అడిచిట్ నవ్వ అయ్యో ఞంగడోడే కింగరియల్ల ఇగినియాన్ అయ్యో ఞంగలి ఇగినియాన్ అప్పో అవరు ప్రధానమైటం అది కండ అది ఒక మనోహారితయాన ఎంద మనోహారిత ఒక పూందోటమానంగి ఒరే తరతిరుల్ల పూ అల్ల అవడే ఉండాగునది వివిధ తరతిరుల్ల పూకలా ఎన్న పోలే సభయిల్ ఓరో ప్రదేశత్తం వాలరే వ్యత్యస్త రీతియిల్ల ఆరాధన క్రమంగలు ఉండై అది ఎంత మనోహారితయైటాన కణకనకు అదొండ తన్న సభ ఆ మనోహారిత నష్టపడరుద ఎన్నొల్లదాన అదొండాన సీరో మలబార్ సభ ఇడ కుర్బాన క్రమం మలంగర కాథోలిక్ సభయిలే కుర్బాన క్రమం 
ലത്തീൻ സഭയുടെ കുർബാന ക്രമം ബൈസൻറ്റൈൻ സഭയുടെ കുർബാന ക്രമം ഗ്രീക്ക് കത്തോലിക്കരുടെ കുർബാന അങ്ങനെ വിവിധ കുർബാന ക്രമങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടു അപ്പൊ ചിലർ പറയാണ് അതിന് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ലത്തീൻ കുർബാനയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ചിലർ പറയും അങ്ങനെ പാരമ്പര്യം പിടിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറൊന്നും കുർബാനിക്ക് ആരും ഇരിക്കില്ല അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുർബാന ചേർന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളാണ് അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശുഷ്കിച്ച ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓരോ കുർബാന രീതിയെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ കുർബാന രീതി ഇവിടെ മൂന്ന് തക്സയുണ്ട് ലത്തീൻ കുർബാനയുടെയും മലയാളം സുറിയാനി കുർബാനയുടെയും മലങ്കര കുർബാനയുടെയും കുർബാന പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തുറവി എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോ സ്ലിഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാകണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കുർബാന ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് പറയണത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ബഹുമാനമില്ലായ്മയല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പന്ത്രണ്ടിൽ നാലും അഞ്ചും ആറും വചനം എടുക്കുക ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെ ശുശ്രൂഷകളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഒന്ന് തന്നെ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദൈവം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് ശുശ്രൂഷകളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഒന്ന് തന്നെ കർത്താവ് വിശ്വമിച്ച ഒന്ന് തന്നെ ഇതേ ഒരേ കർത്താവ് വിശ്വമിച്ചുക ഈ ഇരുപത്തിനാല് റീത്തുകളിലും വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകളാണ് നയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കുർബാന ക്രമങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിൽ കർത്താവിൻ്റെ ബലി പാഷൻ ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ അതൊക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത് പ്രവൃത്തികളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദൈവം ഒന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സഭയിൽ കാനോനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷം വിശുദ്ധരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിലുപരി ഈ ഒരു ലക്ഷം വിശുദ്ധരും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത പ്രചോദനങ്ങളാണ് പ്രചോദനങ്ങൾ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കര ഒരു പുതിയ ചക്രവാളം അത്രയ്ക്ക് വിശാലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത്രയ്ക്ക് വിശാലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇത്രയും ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ആ ബഹുമാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്കുള്ള സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തന്നെ നമ്മളോടുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഭയിൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് റീത്തുകളെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് ആരാധന ക്രമങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും മെഡിക്കൻ യു വെൽഡൺ കാരണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജ്വലനം നമ്മളിൽ ശക്തമായി ജ്വലനമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത ആരും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയോ ആരാധനാക്രമങ്ങളെയോ വിമർശിക്കുകയോ അതിനെതിരായിട്ടൊരു വാക്ക് പോലും പറയുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശരിക്കും വേദനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുതെന്ന് പോലും സ്ത്രീലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നു നിർവീര്യമാക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വ്യക്തി ആദിമ സഭയിൽ മൂലം ഉണ്ടാകിയ പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേദന അപ്പം നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു തുറവി സഭയുടെ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകണം എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ വൈസൻറ്റൈൻ കുർവാനയും മലങ്കര കുർവാനയും അതിനകത്തുള്ള പാട്ടുകളും അതിനകത്തുള്ള രീതികളെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാടാറുണ്ട് എല്ലാ കത്തോലിക്ക റീത്തുകളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ തുറക്കും വലിയ ശക്തമായി തുറക്കും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ഇതിനെതിരായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ ഭയങ്കര കാര്യമോ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ റീത്തുകളോടും വലിയ സ്നേഹമാണ് അതെനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം എനിക്ക് അതിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന സന്തോഷം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും റീത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും എതിരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും എനിക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളാരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി വിമർശിക്കുന്ന വിമർശിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഇതാണ് സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളെ മറ്റ് സഭകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിമർശിക്കരുത് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശാല ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരിക പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു